আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় দুইশো নম্বর এমসিকিউ পরীক্ষায় কিন্তু সাধারণ বিজ্ঞান থেকে পনেরো মার্চ থাকে পনেরোটি এমসিকিউ থাকে আমরা যারা মানবিকে পড়েছি বা সাধারণ স্টুডেন্টরা কিন্তু অনেকেই এই বিজ্ঞানকে ভয় পেয়ে স্কিপ করতে চান যেটা হচ্ছে অনেক বড় একটা ভুল সিদ্ধান্ত আমরা সাধারণত একটু গাইডলাইনের জন্য কিন্তু আমরা এটা ভালোভাবে এত সহজ একটা বিষয়কে আমরা বুঝতে পারি না এবং আমরা এটা স্কিপ করার জন্য ডিসিশান নেই আজকে আমি খুবই সহজভাবে এই বিজ্ঞান সিলেবাসটা এবং বিগত বছরগুলোতে কোন কোন টপিকে কিভাবে প্রশ্নটা এসেছে এই ধরনের একটা প্রশ্ন বিশ্লেষণ সহ একটা ওভারঅল গাইডলাইন কিন্তু সহজভাবে দিব আর তারপর থেকে আমরা কন্টিনিউ কিন্তু বিজ্ঞানের উপর ক্লাস এবং লেকচার দিতে থাকব তাহলে চলুন শুরু করা যাক বিজ্ঞানে মূলত তিনটা টপিক আছে তিনটা টপিক একটা হচ্ছে ভৌত বিজ্ঞান আর একটা হচ্ছে জীববিজ্ঞান আর একটা হচ্ছে আধুনিক বিজ্ঞান এই তিনটা টপিক থেকে মূলত পাঁচ নাম্বার পাঁচ টাইম সিকিউ পাঁচ টাইম সিকিউ করে পনেরো মার্কস আসে ভৌত বিজ্ঞান বলতে কিন্তু এখানে ভৌত বিজ্ঞানের মধ্যে এটার ইংরেজি হচ্ছে ফিজিক্যাল সায়েন্স যেটার মধ্যে কিন্তু বায়োল সরি কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন দুইটাই কিন্তু ইনক্লুডেড তাহলে আমরা প্রথমেই শুরু করা যাক ভৌত ভৌত বিজ্ঞান থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে ভৌত বিজ্ঞানে যে টপিকগুলো আসে এটা সাধারণত পদার্থের বিভিন্ন রূপ অ্যাটমের গঠন তারপরে অ্যাসিড খার লবণের সংকেত সংকেত প্রতীক তারপরে একবারে বেসিক লেভেল থেকে আসে আমরা অনেকে জানি না যে সংকেত কি প্রতীক কি অ্যাসিড খার লবণ কি এগুলো হালকা একটু কিন্তু গাইডলাইনের জন্য আমরা বুঝতে পারি না কিন্তু বিষয়টা খুবই সহজ তরিৎ এবং তরিৎ চুম্বক কি এই বিষয়গুলা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন করা হয় জারণ বিজারণ কি ট্রান্সফর্মার কি জৈব যৌগ কি তারপরে এইসব ভৌত রাশির পরিমাপ এসব নিয়ে কিন্তু প্রশ্নটা করা হয় আলোর যন্ত্র আলোক যন্ত্রপাতি এই টপিক নিয়ে কিন্তু মূলত প্রশ্নগুলো আসে তো আমরা যদি বিগত সালের কয়েকটা প্রশ্নের উদাহরণ দেখি যেমন আমরা পাব নিচের কোনটি চার্লসের সূত্র চার্লস কিন্তু বায়ু এবং চাপ সম্পর্কে একটা সূত্র দিয়েছেন এই চার্লসের সূত্রটা খুবই বিখ্যাত যেটা হচ্ছে এই যে বি প্রপোর্শনের টু টি বি মানি হচ্ছে বলিয়ম বি মানি হচ্ছে বলিয়ম আর এই চিহ্নটাকে বলে প্রপোর্শনের টু আর টি মানে হচ্ছে টেম্পারেচার মানে তাপের সাথে বলিয়মের প্রেশারের একটা সম্পর্ক আছে এই নিয়ে কিন্তু এই সূত্রটা করা তাহলে এই সূত্রটাকে যদি আমরা বলি কথায় বলি তাহলে বলিয়ম ইজ প্রপোর্শনের টু টেম্পারেচার অথবা টেম্পারেচার ইজ প্রপোর্শনের টু বলিয়ম এভাবে মূলত এটা বলা হয় এটা খুবই বিখ্যাত একটা সূত্র এই সামান্য একটা সূত্র থেকে কিন্তু আপনি এক নাম্বার পেয়ে যাবেন তারপরে সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্যালাসের গঠন ক্যালাসের গঠন কীরূপ সোডিয়াম ক্লোরাইডের যে ক্যালাস আছে ক্যালাসের যে গঠনটা কী রূপ সোডিয়াম ক্লোরাইড কি সোডিয়াম এই এন এ দ্বারা কি বুঝায় এন এ মূলত সোডিয়ামের একটা সংকেত এই সোডিয়ামের সংকেতগুলো মুখস্থ করতে হবে কোন মৌলের কি সংকেত রয়েছে এটা হচ্ছে ক্লোরিন সি এল দেওয়া হচ্ছে ক্লোরিনকে বুঝায় ক্লোরিন মৌলকে বুঝায় ক্লোরিন ফরমানো তো এই ক্লোরিন আর সোডিয়াম যদি একসাথে আসে তাহলে এটাকে সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয় সোডিয়াম ক্লোরাইড বলা হয় এই ক্যালাসের গঠন কি রূপ এটা খুবই একটা কমন সহজ প্রশ্ন পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘন কাকৃতির পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘন কাকৃতির এই ক্যালাসের গঠন রূপটা সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্লোরাইডের পৃষ্ঠতল কেন্দ্রিক ঘন কাকৃতির তারপরে আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি নিচের কোনটি প্রাইমারি দূষক প্রাইমারি দূষক যে বায়ুমণ্ডলের প্রাইমারি দূষক কিন্তু এটাকে এন উ দ্বারা মূলত বোঝানো হয় নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড বোঝানো হয় এন ও দ্বারা মানে হচ্ছে অক্সাইড অফ নাইট্রোজেন এন দ্বারা মূলত নাইট্রোজেন আর ও দ্বারা মূলত অক্সিজেন তো নাইট্রোজেন আর অক্সিজেন একসাথে লিখলে এটা মূলত নাইট্রিক অক্সিজেনকে বোঝানো হয় নাইট্রিক অক্সিজেনকে সরি নাইট্রিক অক্সাইডকে বোঝানো হয় আর এটাই হচ্ছে একটা প্রাইমারি দূষক নাইট্রিক অক্সাইড কিন্তু একটা প্রাইমারি দূষক এই যৌগ মৌলটা বা এই মৌলটা কিন্তু এই পদার্থটা যেটা ঘটিত হয় এটা কিন্তু একটা প্রাইমারি দূষক নিচের কোনটি সিরামিক সিরামিক উপাদানের প্রধান কাঁচামাল যে সিরামিক বলতে আমরা প্লেট দেখি না সাদা কালারের যে সিরামিক প্লেটগুলো দেখি এগুলোর প্রধান কাঁচামাল কিন্তু হচ্ছে এই যে সিলিকন সিলিকন ডাইঅক্সাইড ডাইঅক্সাইড কেন বলে এই যে দুই লেখা আছে এই জন্য আমরা ডাইঅক্সাইড বলবো সিলিকন এস আই দিয়ে মূলত সিলিকন বোঝায় আর এখানে অক্সিজেন এই সিলিকন অক্সিজেন একসাথে যদি আসা হয় তাহলে এটা বলা হয় সিলি সিলিকন ডাইঅক্সাইড আমরা বলবো এটা কিন্তু পঁয়তাল্লিশে আসছে তারপরে আমরা আরেকটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছি উড়াজাহাজের গতি নির্ণয়ক যন্ত্রের নাম কি 
উড়াজাহাজের গতি নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম হচ্ছে টেকোমিটার খুবই সহজ একটা প্রশ্ন ভয় পাওয়ার এখানে কিছুই নাই টেলিভিশনে যে তরঙ্গ ব্যবহৃত হয় তাকে রেডিও ওয়েব বলে একবারে সহজ একটা প্রশ্ন যে টেলিভিশনে যে তরঙ্গ দিয়ে আমাদের কাছে এই বার্তা বা আমাদের এই পিকচার ভিডিওগুলো আমরা দেখতে পাই এটা মূলত রেডিও ওয়েবের মাধ্যমে আসে তারপরে পরম শূন্য তাপমাত্রা এই প্রশ্নটা বারবার আসে পরম শূন্য তাপমাত্রা কোনটি পরম শূন্য তাপমাত্রা হচ্ছে শূন্য ডিগ্রি কেলভিন শূন্য ডিগ্রি কেলভিন হচ্ছে পরম শূন্য পরম শূন্য তাপমাত্রা এটা কিন্তু সেলসিয়াস বা ইয়ে না সেলসিয়াস না এটা মূলত কেলভিন হ্যাঁ সেলসিয়াস বা অন্য কোনো দিয়ে হচ্ছে পারেন হাইট ফারেন হাইট বা সেলসিয়াস দিয়ে মাপা যাবে না এটা মূলত শূন্য কেলভিনকে পরম শূন্য তাপমাত্রা বলা হয় তারপরে ফটোগ্রাফিক প্লেট ফটোগ্রাফিক প্লেটে আবরণ থাকে সিলভার ব্রোমাইডের সিলভার ব্রোমাইড সিলভার এজি দিয়ে মূলত সিলভার বলা হয় আর সিলভার ব্রোমাইডের এই ইয়েটা প্রতীকটা হচ্ছে এটা সিলভার ব্রোমাইড সিলভার ব্রোমাইড বি আর দিয়া ব্রোমাইড বোঝায় এজি দিয়ে মূলত সিলভারকে বোঝানো হয় তো ফটোগ্রাফিক প্লেট আমরা যে ফটো তুলি এই ক্যামেরার প্লেটের মধ্যে কিন্তু সিলভার ব্রোমাইড থাকে এই যে সিলভার ব্রোমাইড থাকে এটা মনে রাখতে হবে একটি আদর্শ তরিত উৎস তরিত উৎস তরিত উৎসকে এটা নিয়ে আমরা পরবর্তী ক্লাসে বলবো একটি আদর্শ তরিত উৎসের অভ্যন্তরীণ রোদ এ রোদটা কি এটা রোদ নিয়েও কিন্তু আমরা আলোচনা করব নেক্সটে এ কত এ প্রশ্নটা কিন্তু বারবার আসতেছে একটি আদর্শ তরিত আদর্শ তরিত উৎসের অভ্যন্তরীণ রোদ কত শূন্য শূন্য আদর্শটার তরিত রোদ থাকে না আদর্শ তরিত উৎসের রোদ থাকে না কোনো কিছু রোদ করতে পারে না আদর্শ তরিত উৎসকে তারপরে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কি প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন মিথেন এটা সবাই জানে এটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন প্রাকৃতিক গ্যাসের যে গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন মিথেনের সংকেত কি সিএচ থ্রি মিথেন সিএচ থ্রি দিয়ে মিথেন বোঝানো হয় তারপরে জারণ প্রক্রিয়া সিএচ থ্রি দিয়ে মিথেন বোঝানো হয় মানে কার্বন আর হচ্ছে হাইড্রোজেন দিয়ে মিথেনকে বোঝানো হয় তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি জারণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় জারণ প্রক্রিয়া সক্রিয় হয় অ্যানোডে অ্যানোডে এটা হচ্ছে তরিত বিজ্ঞানের তরিত তরিত চল তরিত এবং স্থির তরিত অর্ধায়ের একটা প্রশ্ন জারণ প্রক্রিয়া অ্যানোডে সংগঠিত হয় এটা এই অ্যানোড ক্যাথোড নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব তারপরে দেখতে পাচ্ছি পানির অণু একটি পানির অণু একটি ডায়া চুম্বক পানির অণু কি পানির অণু হচ্ছে একটি ডায়া চুম্বক পানির অণু হচ্ছে একটি ডায়া চুম্বক তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি আলোকবর্ষ ব্যবহার করে কি পরিমাণ করা হয় আলোকবর্ষ দ্বারা দূরত্ব পরিমাপ করা হয় এটা আমরা সকলে জানি গ্রাফিন কার বহুরূপ বহুরূপী এই যে গ্রাফিন গ্রাফিন মূলত যে কার্বন আছে না কার্বনকে সি দিয়ে প্রকাশ করা হয় কার্বন কার্বনের সঙ্গে হচ্ছে চি এ সি গ্রাফিনের গ্রাফিন হচ্ছে কার্বনের বিভিন্ন রূপকে মূলত গ্রাফিন বলা হয় তারপরে নদীর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য নদীর ক্ষেত্রে কোনটি সত্য এই সিউডি এবং হচ্ছে সিউবি সরি সিউডি এবং বিউডি দ্বারা কি বোঝানো হয় এখানে আমরা লিখতে দেখতে পাচ্ছি যে সিউডি গ্যাটার দেন বিউডি সি দ্বারা হচ্ছে কেমিক্যাল হ্যাঁ কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড সি দিয়ে কেমিক্যাল উ দিয়ে অক্সিজেন ডি দিয়ে ডিমান্ড কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এটা হচ্ছে একটা পানির সাথে সম্পর্কিত পানির দূষণ পানির দূষণকে রক্ষা করার জন্য যে ব্যাকটেরিয়া ব্যাকটেরিয়া যে জীবাণু অণুগুলাকে পানির সাথে যেভাবে দ্রবণ দ্রবীভূত করে তখন কি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া বা অক্সিজেন প্রয়োজন হয় ওইটা বোঝানোর জন্য মূলত এই ইয়েগুলা সিউডি কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড গ্যাটার দেন আর বি দিয়ে হচ্ছে বায়ু কেমিক্যাল বায়ু কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ডটা হচ্ছে বায়ো কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড থেকেও খুবই দ্রুত এবং শক্তিশালী এই জন্য হচ্ছে গ্যাটার দেন বোঝানো হয় এবং এটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করব তারপরে বলা হয়েছে কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি কোন পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি নদীর পানিতে নদীর পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি কারণ নদীর পানিতে সিউডি আছে মানে কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বেশি সেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বেশি নদীর পানিতে এই জন্য এখানে অক্সিজেনের পরিমাণও বেশি নদীর পানিতে কোন পানিতে কোনটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না কোনটি পানিতে দ্রবীভূত হয় না ক্যালসিয়াম কার্বনেট ক্যালসিয়াম কার্বনেট হচ্ছে পানিতে দ্রবীভূত হয় না 
ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের যে প্রতীকটা হচ্ছে বা সংকেতটা হচ্ছে সি এ দিয়ে হচ্ছে ক্যালসিয়াম সি ও থ্রি দিয়ে মূলত কার্বোনেট বোঝানো হয় আমরা একটা ভিডিও করব যে কোন প্রতীক কোন চিহ্ন কোনটাকে মৌল বলে কোনটাকে যৌগ বলে এবং কোনটা প্রতীক কোনটা সংকেত এবং কার সংকেত কোনটা কার কার প্রতীক কোনটা এবং কোনটা দিয়ে কি বোঝানো হয় কোনটা ক্যালসিয়াম অক্সাইড কোনটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কোন চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে পটাশিয়াম ক্লোরেট বোঝানো হয় কোন চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড বোঝানো হয় এইসব কোনটা দিয়ে হচ্ছে নাইট্রিক অ্যাসিড বোঝানো হয় কোন চিহ্ন দ্বারা কোন চিহ্ন দ্বারা সালফিরিক অ্যাসিড বোঝানো হয় কোন চিহ্ন দ্বারা হচ্ছে ফর্মিক অ্যাসিড বোঝানো হয় এ পুরা কিন্তু আমরা একটা ভিডিও করব ইনশাল্লাহ তাহলে পানিতে কিন্তু ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দ্রবীভূত হয় না তারপরে কাদুনে গ্যাসের অপর নাম কি কাদুনে গ্যাসের অপর নাম হচ্ছে ক্লোরো ফিক্রিন কোলোফ্রিক্রিন কাদুনে যে একটা গ্যাস মারে পুলিশরা এটা হচ্ছে ক্লোরোফিক্রিন এটার মধ্যে কোলোফ্রিক্রিন থাকে তারপরে কোন কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি কোনো কঠিন পদার্থ বিশুদ্ধ নাকি অবিশুদ্ধ তা কিসের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় কোনো পদার্থ কি বিষাক আর বিশুদ্ধ না অবিশুদ্ধ এটা কিন্তু পরিমাপ করা যায় গলনাঙ্কের মাধ্যমে গলনাঙ্কের মাধ্যমে কিন্তু এটা পরিমাপ করা যায় তারপরে কার্বোহাইড্রেট কার্বোহাইড্রেট সি এইচ কার্বন তারপরে হাইড্রোজেন এবং হচ্ছে অক্সিজেনের অনুপাত কত মানে কার্বোহাইড্রেটে কার্বোহাইড্রেটে কার্বন তারপরে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের অনুপাত হচ্ছে এক দুই এক মানে হচ্ছে কার্বন হচ্ছে এক হলে হাইড্রোজেন এখানে দুইটা তারপরে অক্সিজেন হচ্ছে একটা এই প্রশ্নটা কিন্তু এসে থাকে এসি কে ডিসি রূপান্তর করার যন্ত্র খুবই মুখস্থ একটা প্রশ্ন এসি কে ডিসি রূপান্তর করার যন্ত্রটা হচ্ছে এসি মানে মূলত অল্টারনেটিক কারেন্ট আর অল্টারনেটিং কারেন্ট আমরা যে কারেন্টটা ব্যবহার করি অবদা থেকে অথবা পল্লী বিদ্যুৎ থেকে এটা মূলত অল্টারনেটিক কারেন্ট কিন্তু মোবাইলের ব্যাটারি বা টর্চ লাইটের ব্যাটারিতে ডাইরেক্ট কারেন্ট থেকে থাকে তো এই অল্টারনেটিক কারেন্টকে আমরা যখন ব্যাটারিতে নিব এখানে মাঝখানে কিন্তু একটা রেক্টিফায়ার মেশিন কাজ করে আপনি যখন চার্জ দেন মোবাইল চার্জ দেন এ চার্জারের কিন্তু একটা রেক্টিফায়ার মেশিন থাকে এই রেক্টিফায়ার মেশিনের মাধ্যমে কিন্তু আপনার মোবাইলটাকে এই অল্টারনেটিক কারেন্ট থাকে ডিসি কারেন্ট মোটে ইয়ে করে ট্রান্সফর্ম করে এটাকে কিন্তু চার্জ করা হয় এই জন্য এই যে যন্ত্রটা করে এটা হচ্ছে রেক্টিফায়ার তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে তারপরে দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করার জন্য কোন যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় কোন যন্ত্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ শক্তিকে শব্দ শক্তিতে বিদ্যুৎ থেকে যে শব্দ শক্তিতে করা হয় সেটা হচ্ছে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তিকে আমরা যেই মোবাইলগুলো বাজাই মোবাইলে কিন্তু যে আমরা সাউন্ডটা শুনতে পাই এটা কিন্তু একটা বিদ্যুৎ শক্তি কিন্তু একটা যন্ত্রের মাধ্যমে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে কিন্তু একটা শব্দ শক্তিতে তরঙ্গতে পুরো শব্দ তরঙ্গের মধ্যে রূপান্তরিত করে তাই লাউড স্পিকার তারপরে বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম কি বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে হাইগ্রোমিটার আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে বাতাসের আর্দ্রতা মাপার যন্ত্রের নাম হচ্ছে হাইগ্রোমিটার তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোডিয়াম এসিটেট সোডিয়াম এসিটেটের সংকেত কি আমরা সংকেত নিয়ে একটা ক্লাস নিব আমরা বলেছি সোডিয়াম এসিটেটের সংকেত কি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সিএচ সিএচ দ্বারা মূলত বোঝানো হয় মিথেন সিএচ দ্বারা সিএচ থ্রি মূলত মিথেন তারপরে সি ডাবলু সি ডাবলু দ্বারা মূলত বোঝানো হয় কোবাল্ট অক্সাইড হ্যাঁ বা কোবাল্ট মোনো অক্সাইড কোবাল্ট মোনো অক্সাইড আর এন দ্বারা হচ্ছে সোডিয়াম তাইলে এই মিথেন মিথেন কোবাল্ট অক্সাইড এবং হচ্ছে সোডিয়াম মিলে কিন্তু এই সোডিয়াম এসিটেট গঠিত হয় এই সোডিয়াম এসিটেটের সংখ্যা হচ্ছে এটা সি এইচ থ্রি সি ডাবলু এন এ তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোন গ্যাসটি ড্রাই আইস তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কোন গ্যাসটি ড্রাই আইস ড্রাই আইস তৈরিতে ব্যবহার করা হয় কোন গ্যাসটি এটা হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত কি কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত হচ্ছে সি ও টু সি ও টু হচ্ছে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইড কখন ব্যবহার করা হয় ড্রাই আইস তৈরিতে বর্তমানে পরিবেশ বান্ধব কোন গ্যাসটি রেফ্রিজারেটর রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে ব্যবহার হয়ে থাকে রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে কোন গ্যাসটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে খুবই সহজ একটা প্রশ্ন এটা হচ্ছে ট্রেট্টা ফ্লোরু ট্রেট্টা ফ্লোরু 
टेट्राफ्लोरो इथेन टेट्राफ्लोरो इथेन टेट्राफ्लोरो इथेन मूलत এই রেফ্রিজারেটরের কম্প্রেসারে এখন ব্যবহার করা হয়ে থাকে টেট্রাফ্রো ইথেনের সঙ্গে কিন্তু সি এফ থ্রি সি এইচ টু সি এইচ টু এফ সি এইচ টু এফ এই টেট্রাফ্রো টেট্রাফ্লোরো ইথেন কিন্তু সি এফ থ্রি তারপরে সি এইচ টু এফ দ্বারা কিন্তু এই যে টেট্রাফ্লোরো ইথেনকে বোঝানো হয় তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্যান্সার চিকিৎসায় যে বিকিরণ ব্যবহার করা হয় তা হলো গামা রশ্মি গামা রশ্মিকে কিন্তু ক্যান্সার চিকিৎসায় এই বিকিরণটাকে গামা রশ্মিকে ব্যবহার করা হয় তারপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইস্ট পদার্থ যে ইস্টের সংশ্লিষ্টতা নেই কোন শিল্পে ইস্টের সংশ্লিষ্টতা নাই সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে সাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনে কিন্তু সাইট্রিক অ্যাসিড কোনটা সাইট্রিক অ্যাসিড মূলত ভিটামিন সি যেটা বলে এটা মূলত সাইট্রিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিডের সংখ্যা হচ্ছে সি সিক্স এস এইট মানে कार्बन सिक्स हाइड्रोजें एट एवं हे अक्सिजें सेभेन दिए मूलत अक्सिजें सेभेन संख्यागुल मूलत जोजनी जोजनी हमें यत गुरुतवपूर्ण मन रखा दरकार नहीं क्योंकि कि आई की मौल आता एक मन रखते हैं जो सैट्रिक एसिड उत्पादने इस्टर को संश्लिष्टता नहींपर ताप इंजिने क्ज ताप इंजिने क्ज होते ताप शक्ति के जान्रिक शक्ति रूपान्तर ताप इंजिन क्यों ताप इंजिन हे जान्रिक शक्ति के जंत्र शक्ति के क्यों शक्ति रूपान्तर कर तरह शून्य माध्यमे शब्द बैग कत शून्य माध्यम को माध्यम ना थे शब्द बैग हे जिरो को ये शब्द ही जाए ना माध्यम शून्य माध्यमे बैग हे जिरो तर ग्रीन हाउस की ग्रीन हाउस मूलत एक काछर घर जेटार मध्य हे कृत्रिम भाव गाच गाच ये रोपण कर ये मूलत ग्रीन हाउस तरह हे जारक पदार्थ कौन जारक पदार्थ नय हाइड्रोजें क्यों जारक पदार्थ नय जारक को बीजारक ये क्योंकि एक ये करब क्लस करब को जारक पदार्थ नय हाइड्रोजें क्योंकि जारक नय हाइड्रोजें जारक नय तर निलियसर विभाजन के क्यी बला है निउक्लियर विभाजन के मूलत फ्यूशन फ्यूशन बला है निउक्लियस निउक्लियस को নিউক্লিয়াস মূলত নিউক্লিয়াস মূলত যে ফরমানোর মধ্যে ফ্রোটন আর হচ্ছে ইয়ে মিলে নিউট্রন ফ্রোটন আর নিউট্রন মিলে যে অংশটা ফরমানোর গঠিত হয় এটাকে নিউক্লিয়াস বলে এই নিউক্লিয়াসকে বিভাজন হইলে বিভাজন করাকে ফিউশন বলে তারপরে চা পাতায় কোন ভিটামিন থাকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স থাকে চা পাতায় ভিটামিন বি থাকে খুবই ভালো একটা ভিটামিন বি তারপরে কোন যন্ত্রের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয় যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তর করা হয় কিন্তু ডায়নামো ডায়নামো বলতে একধরনের